രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജനവിധി പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത അഞ്ചു വർഷവും ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാഗതയെ നിർണയിക്കാനുള്ള അധികാരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റിനും നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രചാരണ കാലത്തും അതേപോലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റിസൾട്ട് വന്ന ശേഷവും ഒക്കെ നിരവധി മണ്ഡലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ ചർച്ചകൾ നമ്മളുടെ മാധ്യമങ്ങളിലും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അനാലിസിസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ നെറ്റ് റിസൾട്ടിൽ ബി ജെ പിക്ക് അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം അധികാരം ലഭിക്കുന്നു എന്നതിനോടൊപ്പം ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇടതുപക്ഷം മായുന്നു എന്നുള്ള കൃത്യമായ സന്ദേശം കൂടിയാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനും നമ്മൾ ഉദാഹരണമായി എടുക്കുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെയും ത്രിപുരയിലെയും കേരളത്തിലെയും ഒക്കെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് നേരിട്ട തിരിച്ചടിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രചാരണ സമയത്തൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു മണ്ഡലം ഈ ഈ പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് ബീഹാറിലെ ബഗുസറായിയാണ് ബീഹാറിലെ ബഗുസറായി അധികം ആരും ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ബീഹാറിലെ നാൽപ്പത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഒരു മണ്ഡലം മാത്രമല്ല ബഗുസറായി പണ്ട് കാലം മുതൽ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ബഗുസറായി ബീഹാറിലെ ലെനിൻ ഗ്രാഡ് എന്നൊക്കെ ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികൾ വിശേഷിപ്പിച്ച കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി അറുപത്തിയേഴിൽ സി പി ഐയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി അവിടെ ജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതിനുശേഷവും ബെഗുസറായിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസ് വോട്ട് എന്നും വളരെ സുരക്ഷിതമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനെത്തിയത് ജെ എൻ യുവിലെ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ലീഡറായിരുന്ന കനയ്യ കുമാറാണ് കനയ്യ കുമാറിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ആസാദി സമരത്തോടുകൂടി ജെ എൻ യുവിൽ നടന്ന ആസാദി സമരത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു മുഖമാണ് കനയ്യ കുമാർ അയാൾ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലീഡർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതാവായി മാറിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മാത്രമാണ് അയാൾ സി പി ഐയിൽ ചേർന്നത് പക്ഷേ വെറും ഒരു സി പി ഐ കാരനോ വെറും ഒരു ഇടതുപക്ഷ നേതാവോ അല്ല കനയ്യ കുമാർ അയാൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പക്ഷം ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റേതല്ല അതിനപ്പുറം ഒക്കെയുള്ള ചില പക്ഷങ്ങൾ കൂടിയാണ് അയാൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ശക്തികൾ അത് വളരെ വ്യക്തമായി ബെഗുസറായിലെ ഇലക്ഷനിൽ നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്തു ആരും അറിയാത്ത കുറേ ആൾക്കാർ ആണ് ബെഗുസറായിൽ എത്തിയത് കനയ്യ കുമാറിന് വേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്താൻ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികളെന്ന് സ്വയം നടിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു താരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എഴുത്തുകാരുണ്ടായിരുന്നു കോളമിസ്റ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകരുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം ശക്തമായി ബെഗുസറായിൽ കനയ്യ കുമാറിന് വേണ്ടി കനയ്യ കുമാർ എന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഏതൊക്കെ ആശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നോ അതിനെല്ലാം ഘടകവിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന ചില ആശയങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി കൂടിയാണ് കനയ്യ കുമാർ ആ കനയ്യ കുമാറിന് ബീഹാറിലെ ലെനിൻ ഗ്രാഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബെഗുസറായിൽ നേരിട്ട വമ്പിച്ച പരാജയം ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ സൂചന നൽകുന്നതാണ് അത് ഒരു പക്ഷേ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് നേരിട്ട പരാജയത്തിൻ്റെ സന്ദേശത്തെക്കാൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ബെഗുസറായിൽ ജനങ്ങൾ നൽകിയത് ബെഗുസറായിൽ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി കൂടി ആരാണെന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ ഈ ചിത്രം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ ബി ജെ പിയുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യങ്ങളിലൊന്നായ ഒരാളായ ഗിരിരാജ് സിംഗ് ആണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിയായി ബെഗുസറായിൽ മത്സരിച്ചത് അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമാണ് ബി ജെ പിയുടെ ബി ജെ പിയിൽ തന്നെ തീവ്ര ആശയ നിലപാടുകൾ ഉള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല പ്രസ്താവനകളും പലപ്പോഴും കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ടുണ്ട് എലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വാണിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രചാരണ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരാൾ കൃത്യമായി ബെഗുസറായ പോലെ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ചത് ഇത്തരം ആശയങ്ങളോട് കൃത്യമായ മറുപടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ബി ജെ പി മനഃപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ മത്സരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ മത്സരത്തിൽ കൃത്യമായ ജനവിധി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു അൻപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടുകളോടാണ് ഗിരിരാജ് സിംഗ് ഈ
മത്സരിച്ചു വേറൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി മത്സരിച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള ആ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം സ്ഥാനാർത്ഥിയെയാണ് ആർ ജെ ഡി നിർത്തിയത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വോട്ട് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത് കനയ്യകുമാറിനാകട്ടെ ഇരുപത്തി ആറ് ശതമാനം വോട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ത്രികോണ മത്സരം ആയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ആർ ജെ ഡി കനയ്യകുമാറിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഗിരിരാജ് സിംഗ് അവിടെ വിജയിക്കുമായിരുന്നു ഇത് കൃത്യമായ ഒരു ജനവിധിയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് എതിരായുള്ള ഒരു ജനവിധി എന്നല്ല ഞാൻ ഇതിനെ പറയുന്നത് ഇതിനെ രാഷ്ട്രവിരുദ്ധ ശക്തികൾക്കുള്ള താക്കീതായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം കനയ്യകുമാർ എന്തിനെയൊക്കെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് ടുക്കടെ ടുക്കടെ ഗ്യാങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നവർ ആസാദി ആസാദി എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡത തകർക്കാൻ മുന്നോട്ടിറങ്ങിയവർ ഇവരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു കനയ്യകുമാറിൻ്റെ പിന്നിൽ കൂടെ കുറേ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു മോദി വിരോധം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് രാഷ്ട്രവിരോധത്തിലേക്ക് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ചില മാധ്യമങ്ങളും കന്യകകുമാറിനെ വലിയ ഹീറോയായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു മുഖ്യധാര മാധ്യമം അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ചെഗുവര എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ചെഗുവരയാണ് അദ്ദേഹം ദാ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവതരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി മോദിക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്ത നാളുകളാണ് എന്നൊക്കെ വെണ്ടയ്ക്കാൻ നിരത്തിയ മാധ്യമങ്ങൾ കേരളത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഷബാന അസ്മി സ്വരാഭാസ്കർ പോലെയുള്ള നടിമാരുടെ താരങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ നിര അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു ബെഗുസറായി പോലെ ഒരു ലെഫ്റ്റിന് ഒരു പ്രാധാന്യമുള്ള ഇടതുപക്ഷ ശക്തികൾക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യമുള്ള മണ്ഡലത്തിലാണ് കന്യകകുമാർ മത്സരിച്ച് എന്നിട്ടും അമ്പയെ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അയാൾ നാളെയുടെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കൃത്യമായ സന്ദേശം ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് നൽകാനാണ് ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷമായാലും ഭാരതത്തിലെ ഇടതുപക്ഷമായാലും ഭാരതത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ആയാലും ബി ജെ പി ആയാലും ഇവരെല്ലാം ഒരു രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഫ്രെയിമിനകത്ത് നിന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിന് അപ്പുറമുള്ള ചില പക്ഷങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു കനയ്യകുമാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കനയ്യകുമാറിന് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിട്ട പരാജയം അത് നമ്മളുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും നമ്മളുടെ ജന ജനങ്ങളുടെ ശക്തിയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമായി വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്